were here for so long. I'm a fourth generation. And up to date, we're having issues in terms of citizenship. There is no recognition. Uh, I understand there was some engagement from the previous parliament, and uh, we were to be recognized. And unfortunately, it has not happened. We don't know for, for various reasons. Two, this hinders our, 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 our engagements. We can't find jobs because we are suffering. You don't have IDs. We are the only community maybe still being vetted. So our, our grown-ups, our young people cannot access some of the issues. So to me, I'll just leave it here maybe to give a colleague to finish it off. Thank you. Mm -hmm. Yes. Kwa jina naitwa Abdul Aziz Ahmed Adam. Na kama mlikusikia hapo sisi jamii ambayo tumeteseka kwa kwetu hapa ni kama kumbukumbu tunarudia imambo tu ya kurudia kurudia lakini hatupati mafanikio. Lakini licha hayo kama mlikusikia jubilee wakati ule ilitutambua na tunawapongeza kwa kutupa title deed hiyo 288 ijapokuwa tulikuwa tume tuliweka bikon eh, ya 300 kuminambili kaisha uone vile tulikuwa bado tunafinywa paka ikafika tulizi kwa sababu 288 si ndio ha, sio halisi lakini 12 ikachukuliwa ilikuwa 300 alafu kuna mambo ya freehold hii title tumepewa ni ya lease ukiona upande wa dakureti na kibra au ni kama wapata wakati wa ukoloni lakini lakini ukiona au pande ule walipata freehold sisi hapa tukapewa lease na hii lease ni hatari kwa jamii ni hatari vipi mambo endo kibadilika tutaje serikali ijayo kila mara tulikuwa na serikali wewe inabadilika mkikosa na hii jamii yetu wanasikia walikuwa wanasema labda kuna jamii katika aba ambao sijui maskini au whatever kuna watu maskini jamii yetu maskini si tajiri wachache tu lakini wengi wao mashao ni adhiki sasa tutawa protect vp namna tutawa lead tutaenda vp ndio tukaona lazima tuone imambo ya freehold kama vile dagurit kuna freehold ibadilishe yetu alizo tupewe freehold ndio itakuwa usalama kwa jamii Alafu kuna mambo ya conflict. Hii conflict hii kama mlikusikia kama juzi mheshimiwa Kalonzo Msioka walikuwa kwa mkutano juzi. <laughs> Kulikuwa na fitina ilikuja baina hasa hii jamii ya Wanubi na Wajaluo. Lakini hii ilikuwa ni uchochezi. Na tukajiuliza kwa nini tu wakati wa conflict ndio watu wanakutana. Wakati mwingine ndio utasikia Wanubi wanaibu. Kwani sisi hatuna tutaki salamu sisi? Je wale wa kabila mengine ambao pia ni, wati, ni wateja wetu tunaishi nao vipi paka kafika kiwango ambapo tunaletwa fitina tu jaluo no jaluo basi hiyo tu ndio watu wanakuta lakini mambo mengine hatutambuliki tukija mambo ya party hatuna representation tumekosa tambuliwi hata kuja kwetu hapa ilikuwa ni dhiki babu na tusumbua huko kwanza sijui mambo tulikuwa na party gani ya kule vitu vikaliwa kuingia hapa ikawa ni matanga Ha? shida chungu mzima sasa sikujiuliza hii jamii hii kweli tuna sauti kweli tuko tunatambulika utambuzi wa kuja uongo tu wakati wa election tu ndio tunadanganywa hivi ndio tendelea namna hii na nitaleta mfano sasa kuna mzee wetu hapo mshupavu lazima angalie kuna mama hapa mbia mbele tayari unaonesha ushuja wako kundi hapa iko rais ukashikamana na mheshimiwa wa Cheriot kwa sukuma mheshimiwa Kioni Mheshimiwa wa Malala au kuingia hapa ilikuwa ni mbala. Sasa so, ukiona mambo yetu kwa sababu tuna wakilishi ndio tuna tunapata shida. Na ombi letu ombi letu hii committee tukitoka hapa kabla ya neno ijakuja tunaomba tutamu to ita committee itambue sisi. Tupate namba, hatuna namba. Washona walipata namba, walienda through sikuyo national account assembly ya Kiambu wakacheza mchezo wao wakatambuliwa kisha baada ya hapo ikaja wahindi wahindi kwa jitu kwaona state house au wahindi sisi kama wazetu walikuwa askari au walikuwa kulis 
<laughs> tulikuwa tunachungwa hizi vitu tukaona hizi hii rally kitambo ifike for tena na ingi ingepita for tena ulikuwa na na watu wa watu wa wale jamaa wa Nantes kule walikuwa wakali hii rally ingepita mnasikia mambo ya Arabs Samuel lakini ujasiri wa wazee wetu hawa ndio ikafanya hii rally kapita ndio ikaenda hii story iko mpaka leo mpaka kesho hata kina rais moyo wanajua hata kuna kitabu chake aeleleza jambo hili lakini sisi tulikuwa tunatumia na wakulima sisi tumetoka kutoka kwanza tulikuwa na uturuki uturuki ndio walikuwa katua super power tukaja wa misri paka sudan au watu walikuja kama washakuwa professionals au kuja hivi hivi lakini wakati kama mkisomea story moja mtu mmoja aitwa salimbei ile naivasha mnayoona hii usalimbei alikuwa anarudi alikuwa anataka turudi lakini wazungu hawakutaka walimtia sumu saa kuzika kwake akaza kufuka kwake akazikwa hapo hapo like naivasha kusikia mzee kabisa sasa mlakika zako zimeisha tutaketi siku nyingine tukize hiyo historia ya maana sana lakini kamati inatambua nyinyi as a community and that is why the co-chair his excellency kalonzo musyoka actually aliuliza la mpatiwe nafasi because hii kamati inawatambua kabisa ndio lakini kuna kitu kimoja tu nipa ruhusa kitu kimoja tu chama hivi vyama tuko ndani kuna ODM waipa mwezetu uh, labda tutajaribu mtakao viongozi wa viongo hiyo vyama vyama waanze kuingia ndani kwa ndani tuone kama kama kweli tutatambuliwa manake chama tunapiga kura lakini hatuna utambuzi yote tutaingia huko vitu tunataka tunataka mabadiliko mkubwa kwa mambo haya wa jamii tunaumia tumeathirika kwa kweli UDA tutaingia huko <laughs> wacha tusikize wacha tusikize mama Sao, at least akiwa wa mwisho okay habari zenu